Bom pessoal, essas são as imagens que a FIFA está gerando em 3D e a gente pode assistir, a gente não, os privilegiados podem assistir nas salas de cinema. Essa transmissão ela está sendo feita com oito câmeras. Como vocês sabem, a câmera 3D é, não é uma câmera, são duas. Né? Cada câmera são duas câmeras combinadas, porque tem que combinar o olho esquerdo e o direito. Então são oito câmeras, cada câmera tem o seu replay. É, são duas unidades móveis que ficam acompanhando os jogos todos da Copa, eles vão se revezando. É, a, a Sony está patrocinando essa, é, esse evento. E, e é bastante complexo porque nós temos atividades outras que não só são as operações normais de televisão. Você tem o estereógrafo, a, a pessoa que cuida de convergência. Ou seja, a transmissão 3D ela é complexa. Tem que se cuidar para que as, as câmeras sejam coerentes, para que não haja, quando haja corte de câmera, não haja nenhum choque na, na visão. Eu acho que a qualidade dessa Copa está sendo bastante... O que eu posso rápido, falar aqui é que realmente a sessão de profundidade, principalmente nos closes, nos ângulos mais fechados, é muito, muito, assim, é muito grande, assim, é uma coisa realmente interessante de ver em três dimensões. Esse ângulo, por exemplo, fica muito nítido, assim. Grande evento, assim, transmitido ao vivo. O ângulo mais aberto a gente perde um pouco a questão da profundidade, mas ainda assim dá uma diferença bem grande. Nesse ângulo fica nítido assim. As câmeras que ficam no, no, no gramado elas dão mais efeito em 3D do que as câmeras que acompanham de longe. Né? A, câmera, a câmera de longe, ela, ela, a câmera 1 que acompanha o jogo normalmente. Ela tem é, e aí ele continua o que eu estava falando aqui das minhas impressões. Mas nesse, nesse, nesse ângulo, o efeito 3D, essa aí eu estou um pouco menos de efeito 3D. Né? E aí até não está tá tendo efeito porque ele fechou mais a câmera. Você trabalha mais aberto, o efeito 3D diminui bastante. É, parece que para jogos mesmo vai ter que mudar essa questão das câmeras. Os ângulos vão ter que ser mais fechados porque o ganho nítido mesmo é nesses closes, né? nesses <risos> ângulos fechados, essas tomadas fechadas de câmera. Vamos ver se tem algum caractere que aparece na tela, tirando esse da FIFA, para a gente ver como é que, são, como é que fica. Né? Eu acho que o ganho de profundidade e de três dimensões vai ser muito maior. Olha, agora dá para ver nitidamente a rede e esse mastro azul saindo da tela, assim, é uma coisa muito, é bem impressionante mesmo. Aqui a gente voltou para um ângulo mais aberto, né? É bom, o caráter do Brasil, o placar, realmente salta da tela, é o que mais chama atenção nessa questão de 3D. E aí também, dos jogadores, é muito interessante, muito legal. Olha aí. Uma pena que vocês não podem ver, mas posso garantir para vocês que realmente faz muita diferença. Bom, gente, é isso. Um pouco da explicação do Fernando e um pouco das minhas impressões aqui sobre os jogos sendo transmitidos em 3D. E quem pode assistir na sala de cinema está vendo como é realmente interessante e provavelmente na próxima Copa e outros eventos nós teremos mais ainda.